con que no te gusta que te digan traidor. Te molesta que te recuerden tus falsas promesas. A ustedes que me debo y a los que nunca, nunca traicionaré. Ya lo ven, quito ese escenario de masivas protestas contra la orden de detención del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Tu falsa lealtad. Pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico Rafael Correa. Presidente, si Siempre pienso en la posibilidad cuántica, las partículas subatómicas así lo hacen. Resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaus ni escalafón Los inmorales nos han igualado en el Cementerio General de Santiago de Chile se encuentra el memorial de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura de Pinochet. Dictadura que comienza con una traición, la traición a la patria, a la democracia, a las fuerzas armadas, a los derechos humanos y a la constitución. Lo mismo que podría estar pasando en Ecuador con la dictadura Lenín Moreno. Por eso, el recorrido de la traición cuántica comienza en este lugar, como una señal de alerta para que los pueblos latinoamericanos entiendan que la violencia y la traición pueden tener consecuencias catastróficas. Que labura noche y día como un buey Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura O oh, está fuera de la ley Queremos entender las distintas aristas de la traición Para ello recurrimos a la Real Academia de la Lengua Española en donde traición se define como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. O en una segunda excepción es el delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. Desde esa perspectiva la traición sería un crimen de lesa humanidad que tendría graves consecuencias para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo define la psicología la traición? La traición es, eh, en principio es una acción humana, ¿Sí? una acción que una persona puede tomar y que una persona ejecuta ¿cierto? para poder conseguir algún objetivo dentro de alguna estrategia. Digamos, ¿sí? En ese sentido, la tradición tiene que ver con la moral, fundamentalmente. ¿sí? Cuando pensamos en la moral, pensando fundamentalmente en aquellos como acuerdos que nosotros tenemos como sociedad, ¿cierto? Eh, que nos permiten a nosotros construir la cultura que tenemos hoy día, y en ese sentido la tradición es una, un antivalor, si se quiere, dentro de la moral con la que nosotros hoy día construimos nuestra, nuestra sociedad, digamos. ¿vale? En el sentido de que la lealtad, digamos, sería el valor, la tradición sería como supuesto, ¿no? Como el antivalor. La traición es tan antigua como la historia de la humanidad. Efialtes traicionó a Leonidas 480 años antes de Cristo. Brutos hizo lo propio con Julio César, apuñalándolo por la espalda. Leonidas Plazas traicionó en Ecuador a Eloy Alfaro. Pinochet traicionó a Carlos Prat y a Salvador Allende. Osvaldo Romo pasó de dirigente social a torturador de Pinochet. Lenin Moreno traicionó a sus principios, a la patria y a sus excompañeros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mil veces sí! ¡Yo fui parte de la revolución ciudadana! ¡Yo cabalgué junto a Correa! Sin el apoyo de Rafael Correa, Lenín Moreno jamás hubiese ganado las elecciones presidenciales. Presentado en Wikipedia como el escritor humorístico que ganó la presidencia del Ecuador con el apoyo de Rafael Correa Delgado y de Jorge Glass Espinel, quien paradójicamente fue encarcelado por el propio Moreno y por el apoyo indiscutible del poderoso movimiento Alianza País. Desde el 24 de mayo, Lenín Moreno controla los destinos de la patria de Loyal Faro. 
Este señor durante 10 años estuvo ligado al correísmo, al progresismo, a la centroizquierda, a todo lo que hoy critica. Desde hace un año, todos los días, estamos descubriendo con asombro y desilusión, lastimosamente, que la mesa estaba vacía. Se lo llevaron todo. Durante dos periodos fue vicepresidente del Ecuador. En un periodo de dos años, especial, constituyente, y en un periodo de cuatro años, de normalidad. Posteriormente a esos seis años, el propio Rafael Correa lo nombra delegado para la discapacidad en las Naciones Unidas. Por lo tanto, resulta paradójico entender cómo una persona que apoyó durante 10 años, una década completa, las políticas de Rafael Correa, de Alianza País, de Jorge Glass y de todo lo que hoy critica, de un momento a otro, se cambió de banda. Da la sensación que, por el discurso oficialista de Lenín Moreno, esto fue una traición, un problema personal con usted. Pero al pasar los meses, nos hemos dado cuenta que hay una implementación de un modelo neoliberal salvaje, han regresado los paquetazos, y al parecer no era un problema personal entre usted y Lenín Moreno. ¿Qué hay detrás de esta traición del actual presidente del Ecuador? Así se la quiso banalizar, la mayor traición de la historia del país, como un problema entre compadres, que yo no les dejaba gobernar en consecuencia de una disputa personal. No es cierto, no es cierto. Tengo la suficiente madurez como para entender las decisiones que puede tomar un nuevo gobierno, que contradigan las que tomó mi gobierno. Pero esto fue notar de un inicio que esta gente había sido lobos disfrazados de corderos, que nunca había estado con nosotros y que le estaban entregando a la patria y repartiendo la patria no solo a los opositores, a nuestros peores enemigos. Aunque algunos advertimos que Jorge Glass garantizaría de mejor forma la continuidad del proceso, los números en las encuestas favorecían a Moreno y líderes como los hermanos Patiño. Gabriela Rivadeneira, Paola Pavón y Virgilio Hernández apoyaban con fuerza la opción de Moreno por sobre la de Glass para encabezar el binomio. Desde el punto de vista de los perfiles, Lenin Moreno es un excelente candidato con un perfil social que ha hecho obras gigantescas por las personas. Pero Jorge Glass es el gran transformador del cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Desde esa perspectiva, si fuera por perfil, ustedes tienen, a la gente de Alianza País tiene un excelente candidato que es Lenin Moreno, pero tendrían un mejor presidente que Jorge Glass. Pero Lenin Moreno no era la única opción para ser candidato a la presidencia de Alianza País. También estaba la candidatura del vicepresidente Jorge Glass Espinel. Para algunos de nosotros, esa candidatura garantizaba de mejor forma la continuidad de la Revolución Ciudadana. Le pregunto al expresidente Rafael Correa si es que alguien le advirtió que Lenín Moreno era una persona poco confiable o que podría terminar traicionándolo. O sea, mucha gente me advirtió. Y Ajá. sinceramente no desconfíe porque es un impostor profesional, es un hipócrita profesional. O sea, ya nos damos cuenta. ¿No? todo lo que ha pensado compara lo que dice ahora con lo que decía hace 14 meses cuando todavía nos necesitaba que era el mejor presidente de la historia el mejor gobierno del mundo el mejor ecuatoriano de todos los tiempos ahora el Capone se queda corta a lo mío ahora nosotros somos asesinos secuestradores corruptos autoritarios de todo ¿verdad? entonces eh, es el campeón de la hipocresía y, y logró engañarme pese a que sí alguna gente me lo advirtió calificado como un impostor profesional como un traidor Lenin Moreno deja varias dudas ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes lo mandaron a cambiarse de bando y terminar traicionando a la década ganada? Lenin Moreno aparece en la política ecuatoriana como parte del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, vinculado al grupo de Gustavo Larrea, aunque se comprenderá que estos grupos no tienen registro de militantes ni afiliaciones. En 1978 el MIR se dividió en varias fracciones, pero la más fuerte se quedó con la REA y pasó a formar parte de lo que le llamaron sus opositores la fracción socialdemócrata. A todas luces, Lenín Moreno es un enigma. Parece que hubiese salido el libro Metamorfosis de Franz Kafka, en donde el protagonista de un día para otro se despertó convertido en un insecto, en un bicho. La traición es, eh, es una conducta normal en, en principio, ¿sí? pero que se puede ver de alguna manera eh, patologizado, puede ser parte digamos, de, una, de, una, de, un, de un síndrome, por ejemplo, de una patología, de una psicopatología, ¿cierto? si es que la traición pasa a ser parte de la personalidad de la persona, ¿okay? del sujeto. 
cuando, cuando la traición pasa a ser, por ejemplo, una de las estrategias base, base digamos, de tu personalidad a la hora de vincularte con los otros, de relacionarte con los otros, eh, nosotros ya podemos empezar a entender o a, o a pensar ¿cierto? que esta traición ya no está en el ámbito de lo normal, como te decía, de la interacción humana, de, de, de la resolución digamos, de ciertos problemas, sino que ya tiene un componente, empieza a tener un componente más, más patológico. Digamos. Moreno traicionó todos sus principios. Realizó un acuerdo con Estados Unidos, recibió a Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, en Carandolet, en Ecuador, para firmar un nuevo acuerdo apoyando la injerencia norteamericana. De esa forma, pasó a convertirse en un traidor más de la historia macondiana de nuestra Latinoamérica, acompañando a traidores como Leonidas Plaza, Gabriel González Videla y el propio Augusto Pinochet. En, es, en, en esos términos no hay otra expresión en este momento lo que el pueblo y todos decimos. Traicionó al pueblo ecuatoriano, traicionó al proceso de una revolución que la soñamos todos y obviamente pues hoy al haberse aliado con toda la derecha más recalcitrante de este país pues traicionó a los principios de la revolución ciudadana y le traicionó al pueblo ecuatoriano. El presidente de la República, Jorge Glass, a través de un comunicado, dio a conocer que en el país estaría orquestando la posible aplicación de un paquetazo para construir un escenario propicio para la corrupción institucionalizada. Revisemos los puntos de la misiva que el segundo mandatario puso en conocimiento de la opinión pública. En un extenso comunicado de prensa, el segundo mandatario dio a conocer las diferencias con el presidente Lenín Moreno. En la misiva se dirigió a la opinión pública, denunciando hechos concretos que, según dice, contrarían totalmente nuestros principios y que constituyen un engaño, no solo a Alianza País, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Además, le recuerda al mandatario Moreno, que fue electo candidato a la presidencia, gracias a la confianza de todo un movimiento político que tiene principios ideológicos muy claros y firmes que no se negocian ni se ceden. Yo retiré las funciones al vicepresidente de la república porque en una carta ofensiva que no, que no merece, que no merece el comportamiento de un compañero. Ustedes alguna vez me oyeron ofender al ingeniero Jorge Glass. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista. Y entonces todos convergen en un gran objetivo que es sacarme de la vicepresidencia de la república. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la república. Realmente él es el que ha puesto el cuerpo, él es el que ha puesto todo por esta revolución y él es el que está preso. Y él es el que, si, y, y él es el que se ha sacrificado por esto y ha dicho la verdad. Porque en caso de no haber dicho la verdad, se hubiera marchado, tan simple como es. Tantos casos, ahí está. Bucaram se ha marchado con todos los millones robándonos y sigue robándonos. Y realmente yo lo felicito. Y no, no tienes idea, Jorge, yo realmente mi admiración y mi corazón para, para ti y para tu familia. Eh, siempre te estaremos apoyando. Soy Miguel Retamal, presidente de la Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile. Queremos... Mandar un saludo fraternal al compañero Jorge Glass, preso político del Ecuador. Conocemos su causa, solidarizamos con ella y creemos que es justo que de un momento a otro el gobierno de Chile se manifieste también en demandar la libertad de este preso político traicionado por el gobierno ecuatoriano. Hemos venido a acompañarle en su primer cumpleaños preso y a denunciar ante el Ecuador y el mundo eh, la persecución política a los dirigentes progresistas, tanto en el Ecuador como en la región. Eh, sabemos que actualmente en el Ecuador no hay un Estado de Derecho.
estamos viviendo una dictadura realmente, tenemos un consejo de participación ilegítimo, tenemos unos jueces puestos a dedo, tenemos un consejo nacional electoral puesto a dedo, tenemos eh, fiscales puestos a dedo, controlores puestos a dedo y queda en evidencia que realmente no se puede confiar en ninguna institución de, 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 de este de estado, tenemos un desgobierno y, y bueno, seguiremos aquí insistiendo en que Jorge Glass, eh, eh, a Jorge Glass no se le ha realizado el debido proceso, eh, él, está, él es parte de esta persecución política, eh, víctima de esta traición de su compañero de fórmula que traicionó al pueblo ecuatoriano. Jorge Glass, compañero Correa, bueno, soy Roberto Márquez de los Yapi. Aquí estamos en una tremenda marcha frente a los tribunales de justicia de Chile. Sé que ustedes están pasando por un muy mal momento, producto de la traición, una traición que, no es, que uno no puede imaginársela siquiera. Sufrimos nosotros también una traición parecida aquí de un, de un presidente radical hace ya muchos años. Así que compañeros, mucha fuerza. Hay muchos que seguimos luchando, que creemos que es importante luchar por un por un proyecto para nuestros pueblos que permita que nuestra Latinoamérica sea grande. En esta tarde nos hemos reunido aquí en la cárcel C4 para exigir la libertad de nuestro compañero Jorge Glass que está apresado injustamente, a él prácticamente le tienen secuestrado, prohibido de visitas, él no puede recibir a ningún momento visitas, tampoco puede recibir llamadas telefónicas y él, él, prácticamente es un secuestro en el que le tienen a nuestro compañero Jorge Glass. Agradecer a las autoridades de mi país, con las que tengo una distancia ideológica bastante grande, pero que sin duda hizo las gestiones necesarias para que pudiese visitar a al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Y lamentar que los otros integrantes de la delegación internacional que estaba en este país para ver la situación de justicia de sus manos no pudieran ingresar. Lo siento porque sin duda ellos vienen de distintos países de Europa, Bélgica, Francia, Italia, también de otros países latinoamericanos y no tuvieron la oportunidad de haber conversado con el señor Jorge Glass, que creo que hubiese sido relevante, que hubiese tenido la oportunidad de conversar sobre una diversa situación. Yo le pregunté a, a la señora directora de, de este penal, la situación de salud de, de, del señor Jorge Glass, un país que está delicado, que sin duda tiene problemas ya que son de problemas degenerativos, congénitos prácticamente, problemas de, que le afectan la salud permanentemente. Y bueno, y yo lo tuve la oportunidad de corroborarlo, efectivamente lo vi, conversé con él eh, sobre su situación procesal, penal, eh, que hemos conversado largamente, él está eh, todavía confiado de la, de la justicia ecuatoriana, de que pueda cumplir con su deber y efectivamente acoger todas sus peticiones, él siente que está siendo juzgado en virtud de un delito que él insiste que está derogado, pero incluso en el delito derogado debería a él, al menos haberle aplicado la penalidad que está en ese delito por el cual eh, lo están enjuiciando y no lo aplicaron. Hay una serie de defectos, presentó su recurso de casación que se verá, espera él, ya en noviembre, diciembre de este año. Nosotros lo que estamos haciendo es realizar con una persona que nosotros estimamos que es una víctima de, de un juego institucional. La traición de Lenín Moreno también afectó a la libertad de expresión y al pluralismo informativo en el hecho de que solamente servía la voz de los medios mercantilistas, medios que luego pues con investigación periodística seria y comprometida con la gente, que es lo que faltaba aquí en Ecuador, pues eh, estaban completamente aliados. En esta investigación pues se lo ha catalogado, titulado como la triada de la dictadura, en la cabeza del gobierno, los medios de comunicación, la justicia, haciendo pues un engranaje realmente pues eh, fuerte para destrozar un país y para tenerlo silenciado en todas las vías. Aquí se ve el cariño de la militancia, el cariño de la ciudadanía. Vienen las personas como usted lo ha podido ver, con sus regalos, con sus tortas, con su demostración de cariño. Viene gente de la Amazonía ecuatoriana, de Loja, de Santa Elena, de toda la parte del Ecuador, a decirle, Jorge Blas, estamos contigo. Tenemos claro que te arrebataron la vicepresidencia de la República, porque tú no te hubieras prestado para la traición, para esta 
traición que está dando el presidente Lenín Moreno, dándole un paquetazo al pueblo ecuatoriano. Este no era el plan de gobierno. El señor Moreno traicionó al pueblo ecuatoriano. El plan de gobierno no se ha cumplido. No hay casa, no hay misión ternura. No hay el, el bono para los adultos mayores. Sí, pero sí hay donación de deuda para los poderosos. Es realmente el verde de su asunto. Esa traición que está viviendo el pueblo ecuatoriano por parte del presidente de la República. Aquí hay un vicepresidente legítimo, constitucional, por el cual votó el pueblo ecuatoriano, que está preso sin prueba, sin ninguna prueba. Todo el proceso judicial no pudieron comprobarle nada. Él está simplemente preso porque no se hubiera prestado para todo lo que está pasando. Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga. Y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década. Sí, sí, mil veces sí. Yo fui parte de la revolución ciudadana. Yo cabalgué junto a Correa. Yo estuve presente cuando se hacían los cambios más sustanciales para este país. Uno, toda la gente va a ir abandonando su comportamiento de juno. Lastimosamente el dedo apunta cada mes más a certeza. A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los, a los que votaron. <risa> Demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. No, señor. No, señor. Aquí hay instituciones. Lo único que puedo yo garantizarles es la independencia de función. Venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Es la peor de las traiciones, es traicionar desde adentro, es apuñalar por la espalda. Es que tus compañeros que fueron parte de esa lucha, hoy los estás persiguiendo, hoy los estás destruyendo. Que has traicionado ese voto popular, ese voto popular que pidió la continuidad de la revolución ciudadana. Y hoy esa traición cuántica lo que hace es regresarnos, no solamente 10 años atrás, muchísimos más años atrás, entregando este gobierno, este país a la derecha, a las transnacionales, a los intereses económicos. Esa es la traición que no aceptamos, que nos revelamos y que le decimos al pueblo ecuatoriano. Levantemos nuestras voces y digámosle no a la traición. Hemos llegado al Ecuador. Presidente. Prende la cámara, gracias. En su Cholo. tierra. Gracias, capitán. ¡Viva el Ecuador! 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 ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva Guayaquil! Sí. Estamos llegando, dice qué cosa más hermosa, 20 años mismo. Gracias, muchachos. Como se han bajado de hueputas. A estos rivales míos los dejan botados en las calles, los hijos. ¿Es Ecuador, a partir de la traición de Lenin Moreno, una dictadura? Desde el punto de vista formal, normativo, el Ecuador tiene un Estado de Derecho, una democracia formal, pero a nivel judicial, en el caso Banda, que se persiga a Rafael Correa Delgado, y con el caso Glass, que se persigue y está detenido arbitrariamente el vicepresidente Jorge Glass, 
podemos decir que hay una dictadura judicial, una dictadura de campos, incluso política. Y como te decía, creemos que apostamos al desarrollo al pagar impuestos y eso no es solo lírica, es evidenciable. Mis hijos nacieron en los bellizos, nacieron en un hospital público, en emergencia. Y tuvimos una neonatología del primer mundo, mi esposa estuvo en una camilla de última generación y compartimos cuarto con otras familias de muchos menos recursos, es decir, no eran privilegios. Nuestros impuestos ayudaban a igualar la gente, a garantizar el acceso gratuito a la vida, a la salud. Ninguno de esos niños tuvo que fallecer por, por no tener cómo pagar ese servicio. Entonces, para nosotros hubiera sido inclusive también una conquista que nuestros niños entren a una escuela pública, porque hubiera querido decir que la educación también es gratuita y de calidad. No queremos reproducir el ciclo en el que yo me crié y en el que yo viví, que es la burbuja neoliberal de los 90 la burbuja de los pobres y la burbuja de los ricos. Eso pensamos que se iba a profundizar con Lenín Moreno. Nosotros votamos por el proyecto de la Revolución Ciudadana, no por él. Lamentablemente existe una traición, el dinero, las condiciones estructurales, la bonanza que existe actualmente, se está yendo hacia arriba de la pirámide, en lugar de irse hacia abajo, hacia quienes creemos en el país. Rafael Correa cambió la historia de la patria. Y todo cambio de historia incluye también a sus artistas. Es así que la década ganada trajo consigo muchas cosas maravillosas para nosotros los artistas. Trajo la justicia social al pueblo. Y los artistas también somos pueblo. Por eso la traición de Lenín Moreno nos golpeó el alma. Golpeó a la patria de manera inmisericordia. Porque hoy vemos a, al hombre que hizo posible el cambio de historia que hoy pretenden destruir y que están destruyendo. A Rafael Correa perseguido junto a todos los que lucharon con él. Hoy tenemos un vicepresidente constitucional preso, preso sin pruebas, en huelga de hambre exigiendo sus derechos. La traición, el daño, el dolor, también lleva a los artistas a luchar. No estamos todos, todos los artistas que caminaron con la revolución. Vaya que sí, fuimos tantos. Pero bastan los que estamos para luchar por todos. Quizás no logremos recuperar muchas cosas que se pierdan y se van a perder en el camino. Cosas extraordinarias que costaron más de 10 años conseguir para el bien de los niños, los jóvenes, las mujeres y los hombres de mi patria. Habremos perdido mucho, pero no habremos perdido el país. Lo habremos recuperado entonces. Julian Assange rechazó los señalamientos del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El fundador de Wikileaks aseguró que es un periodista y que ni siquiera Estados Unidos lo ha llamado hacker. El jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno, insistió en que Julian Assange debe respetar las condiciones de asilo otorgadas por ese país desde 2012 y no inmiscuirse en la política ecuatoriana. El gobierno británico parece que no va a conceder, no va a permitir que se conceda ese salvoconducto, pero a la vez yo he manifestado que él también respete la condición en la que está, que no intervenga en la política ecuatoriana y no intervenga en la política tampoco de países amigos. El señor Assange es un hacker, es algo que nosotros rechazamos, o sea, en forma particular yo lo rechazo. Osvaldo Romo fue un dirigente de izquierda que se infiltró en las poblaciones de Santiago, principalmente en La Hormiga y otros lugares. Era militante de la Unión Socialista Popular, un partido bastante 
rupturista, bastante revolucionario. Y paradójicamente este líder de izquierda, este líder poblacional, terminó siendo uno de los más salvajes torturadores y persecutores del movimiento izquierda revolucionario MIR, donde Miguel Enríquez, un 5 de octubre, termina combatiendo, termina su vida combatiendo en contra de las fuerzas de represión. Osvaldo Romo fue un infiltrado. El 11 de septiembre de 1973 se dice que él llegó vestido de militar a cazar a sus ex compañeros, entre comillas. Eso nos dice que los infiltrados están presentes en los movimientos de izquierda, tanto en Chile como en Ecuador, y que en cualquier momento, si es que las cosas se radicalizan, si es que llega un golpe de Estado, comienza la persecución, la ejecución de los militantes de izquierda, no sería extraño que muchos de los que hoy dicen ser de izquierda, dicen abrazar los movimientos populares, terminen torturando y persiguiendo a sus compañeros. Osvaldo Romo estuvo por años infiltrado en las filas de la izquierda, de las organizaciones sociales y populares. ¿No les parece conocido lo que hizo Lenín Moreno estando 10 años en la Revolución Ciudadana? Osvaldo Romo fue un sanguinario torturador de su ex compañero. Osvaldo Romo desapareció personas. Osvaldo Romo torturó salvajemente a sus ex compañeros, a sus ex amigos de poblaciones muy populares. ¿Y qué es lo que hizo Lenín Moreno? Metió preso a Jorge Glass, lo destituyó legalmente, traicionó a Rafael Correa, a sus compañeros de partido, a sus compañeros de país. Lenín Moreno es el Osvaldo Romo chileno. Se abre la opción que haya estado infiltrado durante muchos años y que esto haya sido un plan, un plan para desestabilizar a su gobierno. Yo mismo hice una investigación respecto a ese tema en el 2012, se recuerda. Y al parecer, usted lo dijo en la respuesta anterior, usted sacó la base aérea de Manta para defender la soberanía, asiló a Juliana Sánchez y por lo tanto, al parecer, no sería solo una traición como un acto cobarde de un ser humano en contra de otra, sino que sería un plan mucho más sofisticado en contra de la Revolución Ciudadana y de toda Latinoamérica. No, yo creo, o sea, yo creo que nunca estuvieron con nosotros, Ajá. pero que si no hubieran habido necesidad de traicionar, no lo hubieran hecho. Se vieron en la necesidad de traicionar, ¿no? Primero por la frustración que sentían frente a nosotros. Se nota que el tipo, o sea, man, ahora es patológico. Odio. Va a España solo a hablar de mí, eh, eh, va a Colombia solo a hablar mal de mí. O sea, es eh, eh, ya patológico su fijación, entonces se ve una frustración, una envidia que tenía. Pero también cuando, yo creo que cuando llegaron al pueblo vieron lo que era gobernar se sintió incapaz, ¿no? Y entonces vio que la mejor alternativa era echarnos la culpa de todo y pactar con nuestro par enemigo para ver si así tenía algo de base política. El gobierno de Estados Unidos se encuentra interesado en conocer cuál es la situación política actual y el futuro de nuestro país con miras a las próximas elecciones presidenciales. Dos funcionarios de la embajada estadounidense en Quito confirman que permanentemente se reúnen con actores políticos de oposición. Este es un año electoral en, en Ecuador, en los Estados Unidos también, uh, y... Y estamos hablando con cada parte de, de la sociedad y del lado político. Esta vez la reunión fue con los hermanos Marcelo y Gustavo Larrea, políticos de oposición en un conocido restaurante del norte de Quito. Este tipo de reuniones entre funcionarios de la embajada y actores políticos de oposición no es nueva. Así se lo conoció tiempo atrás a través de cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, los mismos que revelaron que presuntamente Estados Unidos cuenta con informantes ecuatorianos en el país.
La memoria es el mejor antídoto para evitar que por causa de la traición regresen las violaciones a los derechos humanos. Eduardo Morris Barrios es presidente de la agrupación de ejecutados políticos de la ciudad. Él nos contará cómo se inició el golpe de Estado. Su hermano fue fusilado por ser un militante de izquierda. Hubo varios atentados de bomba en Valparaíso. Uno de ellos en la calle Rodríguez con Pedro Mon, que voló una oficina de Vía Sur. El funcionario que estaba de guardia, que quedó ahí mientras yo patrullaba por otros sectores de la zona primaria del puerto de Valparaíso, le digo yo que la situación está complicada, que yo voy a ir a mirar al sector oriental porque el, hay varios rumores de golpe de Estado que eventualmente sería esa noche. Él era un ex comando de la Armada. Juan Jiménez Vidal, y le digo que tenga cuidado, y él me dice anda movimiento, pero me dice así, mire, el que, el, el, el que está cuidando el monumento, bra, el, el cosaco, una cosa así, está ahí cagado a frío, el, la comandancia de la primera zona naval está con luz como todas las noches, y la escuadra que salpó al Tamar a la operación Lunita no ha vuelto, Así que quédese tranquilo, me dice. Le digo, Jiménez, ten cuidado porque si hay golpe y a ti te detienen, te van a matar. No, me dijo, si no va a pasar nada. No creyó. Vino el golpe, hasta el día de hoy está desaparecido. Señor presidente Lenin Moreno, eh, llevamos ocho días ya detenidos y como lo dijimos en el primer eh, video, queremos en sus manos, en su... Eh, manos en el gobierno ecuatoriano están nuestras vidas solo queremos eh, decirles que nos piden el intercambio de rehenes de detenidos los tres detenidos que ellos piden por nuestros por nuestras tres vidas es lo que, que ellos piden y está en, está en sus manos señor presidente nuestra nuestra vida nuevamente le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan luchando y que sigan mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que pide el Frente Oliver Sinistierra es el intercambio de detenidos, nada más. Bueno, Fernando, queremos saber esto efectivamente, si hay ya confirmación de que efectivamente los tres colegas eh, han sido asesinados. Eh, sí, bueno, solo una, una, una precisión, el diario El Universo de Guayaquil. Uh -huh. eh, eh, sí, efectivamente, el presidente de la República, Lenín Moreno, acaba de confirmar en una eh, conferencia de prensa, eh, lamentablemente, la muerte de nuestros tres colegas de Diario El Comercio. Mis padres fueron sacados desde la casa de Quintero, junto con mis hijos menores de edad, Ninoska Enrique Jaraya, y Vladimir Enríquez Araya y mi sobrino Eduardo Araya eh, Román. Todos ellos fueron detenidos y sacados desde Quintero y traídos a Santiago. Ahí estuvieron mis padres junto con mis hijos durante mis hijos cinco días y después de cinco días dejaron en libertad a mis hijos y a mis padres nunca más los vimos. ¿Tus padres son detenidos desaparecidos? Detenidos desaparecidos. O sea, un secuestro de detención forzada. ¡Alerta!
utilidad a los trabajadores. Tiene verdaderos enemigos que quieren verte muerto. Bueno, a esos enemigos le entregaron, le entregó este tipo todo el poder. Entonces, eh, se vio que le hizo una traición, no solo una persona. Cuando alguien te dice, yo no soy leal a las personas, sino a los principios, con las barbas en remojo, porque quiere decir que te va a meter la puñalada. Por supuesto que se leal a las personas si se confía en esas personas. No solo una traición a la persona de Rafael Correa, una traición al pueblo ecuatorial, una traición a la revolución ciudadana, una traición al programa ganador de la zurda. Se hizo exactamente lo contrario, se ha vuelto al neoliberalismo, se ha entregado el país a lo peor de la partidocracia, los políticos tradicionales, aquellos que saquearon a la patria, se ha entregado a poderes extranjeros. Entonces, Porque estamos muy en peligro, toda Latinoamérica, y lo peor que nos puede pasar es un golpe de Estado, igual que le pasó en Chile en el 73. Por todas partes andaré con la foto de nuestro gran líder y el resto de los latinoamericanos. Mi nombre es Ana María Álvarez Vidal. En este momento tengo 72 años. Cuando... Eh, nos casamos con Poncho el año 1970, en diciembre. Alcanzamos a estar casi tres años casados. Pololeamos cinco años y medio, casi seis. Y Poncho llegó, yo lo conocí a Poncho un verano en Valdivia. Yo estaba en casa de mis abuelos y él llegó eh, a casa de un amigo, compañero de la escuela de Derecho de él. Y era amigo de mis tíos, así que a través de él nos conocimos y el mismo día que nos conocimos nos sentimos eh, enamorados uno del otro, se puede decir. Era venía, ecuatoriano. Era ecuatoriano, venía desde Ecuador, era de la ciudad de Puerto Viejo, había nacido allá. Manta, Manaví. Manta, Manaví, costero. Y estudió en Quito, en la Universidad Central en Quito. En la Universidad Central de Quito estudiaba Derecho y él era vicepresidente de la, del Centro de Alumnos, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Quito. Y como tal, en eh, un golpe militar que hubo allá en los tiempos de Alessandria, acá en Chile, Poncho eh, pidió asilo, se vino asilado, a se vino asilado en la Embajada de Chile. Llegó acá a Santiago con el presidente de la, de la agrupación, de la Federación. ¿Qué actividad política realizaba Sócrates en Chile? Poncho era socialista, socialista, militante, fue en Ecuador y acá en Chile también. Acá en Chile, la Universidad de Chile formó la primera eh, fe, eh, agrupación de estudiantes extranjeros de la Universidad de Chile ¿sí? y fue también vicepresidente del Centro Ecuatoriano. ¿sí? Cuando se recibió de abogado, él se dedicó a lo laboral. ¿sí? Trabajaba como abogado en el Ministerio de la Vivienda, en el Departamento de Desarrollo Social. Al mismo tiempo que terminó Derecho, empezó, o antes de terminar Derecho, empezó a estudiar Economía. Y ese es el título que recibí yo hoy día póstumo. Recibe el título póstumo y simbólico de ingeniero comercial Sócrates Augusto Ponce Pacheco. El 11 de septiembre, él, de acuerdo a las instrucciones que se tenían, se fue a su lugar de trabajo, que era Indumet, donde él era interventor, la industria metalúrgica española. Y de ahí fue tomado, fue detenido, 
y llevado a la 12 comisaría de carabineros en San Miguel, donde estuvo muy poquito. De ahí lo llevaron al regimiento Tagna y del regimiento Tagna al mediodía del 12 lo vieron con las manos arriba, con el overol de los obreros que él lo usaba eh, y de ahí los trasladaron al Estadio Chile. En el Estadio Chile estaban en la parte central del estadio. Tengo conversaciones con el ingeniero de producción de la fábrica que estuvo con él, donde Poncho le pedía que le, le enseñara a pronunciar mejor como chileno, porque a los extranjeros los tenían a todos ya, pero él estaba bien identificado ya. Lo llamaron el 12 en la noche, la madrugada del 13 por su nombre, y todos pensaron que se había arreglado por mi papá, porque mi padre fue general eh, inspector de carabineros. Pero mi padre estuvo con Allende hasta el último momento antes del bombardeo de la Alameda y salió, porque mi padre fue siempre constitucionalista. Él no estaba de acuerdo o sea, con el su golpe padre, militar. El general estuvo en contra del golpe militar. Sí, de sí. Entonces, todos los generales constitucionalistas se fueron al club de carabineros y de ahí en la, vieron el bombardeo de la moneda y de ahí se fueron, pidieron escolta de tanquetas porque pensaban que los iban a matar en el camino. Y llegó el pa mi padre a la casa como a las 6 de la tarde pidiendo a gritos ropa de civil. No quería usar un uniforme manchado. Y de ahí para adelante nuestra tarea fue buscar a Poncho. O sea, la tarea de todos, porque yo estaba en reposo absoluto. Como me, me dieron a mí reposo absoluto porque empecé con contracciones. ¿Usted estaba embarazada? Estaba embarazada de mi único hijo, el que está aquí conmigo. Y empecé desde el segundo mes con contracciones, así que me indicaron ya en agosto reposo absoluto casa de mi padre porque ahí había teléfono y había quien me atendiera. O porque sea, Sócrates no alcanza a conocer no a su No lo hijo. alcanzó a conocer. Él llegaba en las tardes y le hablaba por mi ombligo y el rorro le daba patadita. De verdad, yo siempre le cuento eso a mi hijo. A él lo persiguieron por ser ecuatoriano, extranjero y por ser socialista. Por ¿no? ser socialista, sí. ¿Qué día ustedes encuentran a Sócrates? ¿Cómo saben, se enteran de su, de mi su padre, asesinato? padre, mi padre... Los amigos de mi padre, mi familia, recorrían las poblaciones en las horas en que no había toque de queda por todos lados, pensando en que Poncho estaba escondido y podía salir viendo un auto conocido. Mi hermana se iba todos los días con, un, con una maletita al Estadio Nacional a leer las listas. Mi mami lo mandaba con, con víveres, con ropa. Y hasta que un día, un día 24 de, 24 de septiembre en la noche, mi papi estaba muy inquieto, se va a mi dormitorio donde yo estaba en reposo y me dijo, hija, me dijo, tenemos que estar preparados para todo. Le dije, yo incluso que esté muerto, papá. Sí, me dijo, está ah, tonto, le dije, yo estás tonteando. Yo jamás en mi vida me imaginé que Poncho podía estar muerto. Nunca. Estas son las víctimas de los poderosos y de la oligarquía. Ecuador podría vivir lo mismo que vivimos en Chile. Ecuador podría sufrir para implementar un modelo neoliberal el conjuro de la prensa oligárquica, de los militares traidores, de los políticos infiltrados para implementar a la mala un modelo neoliberal que puede tener consecuencias brutales. Ellos pagaron con su vida la lealtad a la democracia y a la constitución. Esperamos que esto nunca más se vuelva a repetir en ninguna parte de nuestra América.